Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC. Huzuni na majonzi makubwa Kenya baada ya ndugu ya wa wale waliouawa kwenye chuo kikuu cha Garissa kuanza jambo zito la kutambua miili ya jamaa zao. Wakati huo huo wa Kenya wanajiuliza ilikuwaje tukio hilo la kikatili limetokea tena. Tunaelezewa kwamba kulikuwa na maafisa wachache sana wa polisi ambao walikuwa wanashika doria. Na hivyo maswali yameibuka sasa kwa nini chuo hiki hakikuongezewa usalama? Raia wa Iran wafurahishwa na maamuzi yaliyofikiwa baina ya nchi yao na mataifa makubwa sita kuhusu nyuklia na rais wao ahidi atatii makubaliano. Mimi ni Peter Musembi na hapo baadaye katika michezo safari ya noga kuwania nafasi nne bora ligi kuu ya England. Meneja wa Manchester United anasema wao wanacholenga ni taji lenyewe. Jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Charles Hillary nikiwa hapa London. Imekuwa ni siku ya maombolezo nchini Kenya, siku moja baada ya wapiganaji wa Al-Shabaab kushambulia chuo kikuu mjini Garissa na kusababisha vifo vya wanafunzi zaidi ya arobaini wengi wao wa Kristo. Wakazi wa mji wa Garissa wengi ni Waislamu wameandamana mjini humo kupinga kitendo cha Al-Shabab. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amesema nchi yake pamoja na Kenya lazima ziungane katika kupiga vita ugaidi kufuatia mashambulio haya kaskazini mashariki mwa Kenya. Vyumba vya kuhifadhi maiti mjini Garissa vimejaa na sasa maiti zaidi zimechukuliwa na Nairobi ambapo jamii za walioathirika zimekusanyika kutambua watu wao au ndugu zao. Mwandishi wetu Ansoi yuko kule Garissa ambako anafuatilia eh, habari hii. An hali koje mjini Garissa kwa siku hii ya leo? Kwa siku ya hii ya leo wenyeji wa Garissa wamekuwa wakikutana uh, hasa nje ya chuki hicho kikuu uh, wakija wakisema kwamba wanasimama pamoja na wale ambao wamefiwa na pia kuna taarifa ambazo zimetufikia muda mfupi ambao umepita ikisema kwamba watu wanne walipatikana leo katika chuo hicho kikuu uh, wawili walikuwa ni manusura wanafunzi ambao walikuwa wamejificha uh, katika sehemu tofauti mmoja wao alikuwa amejificha katika kabati la kuweka nguo na alipopata uh, kizunguzungu ndipo akapatikana uh, kwa hivyo sasa wamepata usaidizi lakini kuna wawili pia ambao tumeambiwa na maafisa wa usalama kwamba wamekamatwa kwa kuwa wanaonekana kama washukiwa mmoja wao wanasema ni raia wa nchi ya Tanzania ambaye sio mwanafunzi na hakuwa na uhusiano wowote na chuo hicho kwa hivyo uh, uwepo kwake uh, shuleni humo wakati wa uh, shambulio hilo uh, umezua dukuduku lakini hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hii leo Mili ya mwisho ilitolewa kutoka katika chuo hiki hii leo mji huu ungali na mtafaruku Lakini ni kutoka kwa manusura ndipo unapata taswira kamili ya shambulio hilo. Yeah. Two, two of them. Tulijificha chini ya kitanda kwa saa saba na ndivyo tuliweza kunusurika. Wenzetu wawili waliuawa. They ask for Muslims. Walituamrishe waislamu waende upande mmoja na wakristu upande mwingine. Na walitaka waislamu wasome aya za Qur'an na wakishindwa wanapigwa risasi. Tulisikia vilio vya wanafunzi walipokuwa kichinjwa kwa mapanga. Walikuwa katika maumivu makubwa. Mjini makataya kutotoka nje yanaendelea. Walinda usalama wameongezeka. Wanamgambo hao walipofika katika chuo hiki tunaelezewa kwamba kulikuwa na maafisa wachache sana wa polisi ambao walikuwa wanashikadoria. Na hivyo maswali yameibuka sasa kwa nini chuo hiki 
hakikuongezewa usalama licha ya kwamba ilikuja katika wiki ambapo kulikuwa na uh, habari kwamba kungekuwa na mashambulizi maandamano yalifanyika kupinga mauaji wanasema al shabab watakomee mbali lakini kuna dalili washambuliaji walikuwa wenyeji huku jamaa wakiendelea kutambua waliofariki changamoto za usalama Kenya za kithiri Ansoi BBC Garissa Labda ana tufahamu kuna kauli yoyote ambayo imetolewa na serikali hadi hivi sasa eh, kuhusiana na sakatazima hili Am serikali imekuwa ikizungumza kuhusiana na uh, shambulio hili na hapo jana rais aliweza kusema kwamba wataongeza idadi ya maafisa wa polisi kwa kuwa asma idadi ambayo iko kwa sasa iko chini sana lakini tumekuwa tukizungumza na wenyeji hapa uh, kuwauliza uh, wanaona shida kuu iko wapi wanasema shida moja kubwa ni ile hali ya ufisadi kwa kuwa kuna wale ambao wanaingia kutoka Somalia kinyume na sheria lakini wanaingia kwa urahisi sana kutokana na kwamba wanaweza kulipa mlungula Asante sana Ansoi eh, kutoka huko Garissa na awali basi nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya Simiu Werunga ambaye alikuwepo katika studio zetu mjini Nairobi mwanzo nikamuuliza kama tukio hili lingeweza kuzuilika kwanza uh, rambe rambe zangu kwa wale waliofiwa <coughs> ya pili ni kweli kama labda uh, vyombo vyetu vya usalama vingetilia maanani uh, zile ilani ambazo tulizipata kabla ya huu mkasa kutokea nadhani kama inji tunge kiasi labda tungeweza kuzuia yaliyotokea nadhani kumekuwa na tatizo katika nchi yetu kwamba ilani nyingi tunapata kutoka kwetu hapa injini zingine tunapata kutoka kwa mataifa ya ngambo lakini nadhani kwa muda mrefu hatuzitilii manani mpaka mkasa utokee alafu tuanze kuuliza maswala nadhani kutokea sasa ninge tisi tunafikiria ilani yote ambayo tunapewa iwe inatoka kwa social media iwe inatoka kwa uh, wenzetu kutoka nje za nje ni lazima vyombo vya usalama katika nchi hii vitilie manane na vihakikishe kwamba vimejipanga kiasi kwamba vina uwezo wa kukabiliana na lolote ambalo litatokea sidhani kwa sasa na sio kwa sasa uh, hivi nadhani tangu Uh, tuwe na yule mkasa mkubwa wa Westgate kumetokea na mengine machache machache upande wa wajia uh, kwa muda mrefu nadhani wananchi wa Kenya hawa, wamepoteza imani kwamba vyombo vyao vitawasaidia lakini sio kupoteza katika ile tunasema in total uh, di, uh, disregard nadhani ni vile tu kwamba kumekuwa na muda mgumu katika nchi hii na itachukua muda mrefu serikali yetu ya Kenya kuanza kuwafanya wananchi waanze kukubali kwamba kweli vyombo vyetu vinaweza kutusaidia. Hmm. Na bwana Simiu kupitia haya yote rais ameonesha kiwango cha uongozi katika matukio kama haya ukizingatia jinsi serikali ya Nigeria nayo ilivyoshindwa kukabiliana na kundi la Boko Haram. Nadhani kwa wale sasa tunajua ni yapi yanafanyika katika nchi yetu na ni yapi yanafanya na serikali tunaona tu, kuna mengi ambayo eh, kiongozi wa nchi hii rais amefanya ambayo labda kwa wananchi hawayapati kuna mikakati nyingi zimewekwa kuna mengi amefanya kuwafanya uh, maafisa wetu wa polisi maafisa wa jeshi kuwa na uwezo kwamba wanaweza kukabiliana na hili janga la ugaidi lakini ni vile tu nadhani halijafika kwa wananchi wajue ni yapi serikali inafanya lakini yeye kama commander in chief na sisemi kwa sababu niko nanyi nadhani amepea mwelekeo kwa vyombo vya usalama vifanye kazi na amewapea space ya kuja na zile eh, practical solutions ambazo inatakiwa kufanya kuna hili swala ambalo uh, limekuwa au mbinu imekuwa ikitumiwa zaidi na magaidi wakati wanatekeleza uh, mauaji haya Westgate tumeona shambulio la basi uh, vile vile tumeona na hii ya Garissa pia kuwatenganisha waislamu na wakristo halafu kuua uh, wakristo uoni hali hii kwamba inaweza kuleta chuki nchini Kenya baina ya jamii hizi mbili za dini nadhani hapo ni tajibu hivi 
e, ni lazima tuwashukuru wa Kenya ambao ni wa Kristo kwa sababu tumeona ile tatizo sio garisa peke yake sio mandera peke yake wamejaribu kufanya haya mambo hata upande wa wajia na nadhani kwa kimombo tunasema the resilience of the Kenyan Christians ndio imefanya kwamba watu hawajaanza kupigana E, wamejaribu na tunajua hiyo ni uh, ideology moja wanataka kutumia tunajua hiyo ni strategy moja wamejaribu kutumia lakini kwa muda mrefu nadhani wa Kenya ambao sio asli ya ambao sio wanaamini katika Uislamu wamekataa kuweka katika hiyo mbinu ya kutazama wenzao ambao ni Waislamu kama maadui Mchambuzi wa masuala ya usalama Simiu Werunga huyo Akizungumza nami katika studio zetu za Nairobi mauaji haya ya kikatili yamewakasirisha wengi ndani na nje ya nchi wa Kenya wanashindwa ni vipi ukatili huu umeweza kufanyika Hatutaki wale watu kutoka pale singine wakuja kugawa watu na mambo ya dini au watu wana kama wanatumia dini ya Kiislamu wakijaribu kutaka kuunganisha wakristo na waki, na waislamu hizo hatuwezi kubali <tos> president alikuwa ametueleza ya kwamba uh, nchi iko secure uh, na kwa hivyo ni jambo la kustusha zaidi <tos> Watoto wameumizwa, watoto wanakufa, watoto wanagawa. Na sasa basi kuhusiana na swala hilo hilo tuangalie ujumbe wako kupitia katika mtandao wetu ulivyo tuandikia Anthony Ihala Muhomi yanasema poleni ndugu jamaa na familia zilizowapoteza wapendwa wao Mungu awape faraja na kuzilaza roho za marehemu wote mahali pema Jafari Kopo yanasema ni hali ya majonzi serikali kupitia vyombo vyao vya usalama wawe na mbinu tofauti kwa kabili magaidi hao na Paul Kamau anashauri ulinzi usiwe viwanja vya ndege tu uwe mpaka katika taasisi za umma. Na wewe pia basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia eh, ukurasa wetu wa Facebook ama Twitter. Na wakati huo huo Uganda nayo imewekwa katika hali ya tahadhari kufuatia taarifa kuwa kundi la Al-Shabaab lina mpango wa kushambulia chuo kimoja kilicho kwenye barabara kuu inayoelekea mji mkuu kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la polisi la Uganda Generali Kale Kaihura Uganda iliwahi kushambuliwa na kundi hilo mwaka 2010 ambapo zaidi ya watu sabini waliuawa Habari ambayo tumepata ni kwamba uh, wana mpango wa, ku, wa, ku, wa kutaribia Pasika e, wapige shule moja uh, kwa, kwa barabara ambayo katikati ya Kampala na Jinja ndio information ambayo tumepata Uh, lakini wanaweza wakageusha wakapiga sehemu nyingine ya, ya Uganda so ndio sababu nime, nimetoa hii onyo ili uh, watu nani kwanza uh, mashule wakue macho kali na, na, na sehemu zingine kama sehemu za kuomba Mungu na sehemu za kufurahia tuku, lazima tu, 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 tuweke, tuweke usalama tukue macho kali tujiunge namna tunafanya ili hawa hawa wanani wa guide wasifaidike mkuu wa jeshi la polisi nchini Uganda generali Kale Kaihura matangazo yetu ya radio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com hii ni dida ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Charles Hilary
Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Charles Hillary. Habari kuu usiku huu. Wakazi wa mji wa Garissa nchini Kenya wengi wakiwa Waislamu wameandamana mjini humo kupinga kitendo cha Al-Shabab kuwaua wanafunzi 148. Watu hao wameelezea kutoridhika na vyombo vya usalama nchini humo. Nam. Tuangalie basi katika taarifa zetu nyingine polisi wa Ufaransa wameanza uchunguzi wa tuhuma kwamba watu wanao eh, walioshikiliwa mateka katika duka moja kubwa la Wayahudi mjini Paris mwezi wa Januari huenda maisha yao iliyatarishwa na chombo kimoja cha habari wakili wa watu sita walionusurika amesema taarifa hizo zimetoa hisia wateja wake walijificha wakati muwaji Amedi Kulibali akiangalia taarifa ya habari moja kwa moja. Aliyekuwa makamu wa rais wa Zimbabwe Joyce Mujuru ametimuliwa katika chama tawala cha Zanu PF akituhumiwa kutaka kumuondoa madarakani rais Robert Mugabe na kukichafua chama tuhuma ambazo awali alizikanusha. Sheria mpya imepitishwa nchini Ufaransa inayopiga marufuku wanamitindo kujikondesha kupita kiasi chini ya sheria hiyo wanamitindo itawalazimu kuonesha uzito wa miili yao kwa kiwango kinachokubalika wakala watakao vunja sheria hiyo watatozwa faini wakati wakuu wao huenda watafungwa jela kwa miezi sita. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake itatekeleza wajibu wake kikamilifu wa mwafaka uliofikiwa wa mpango wake wa nyuklia. Mradi tu wa husika wengine kwenye makubaliano hayo nao pia watekeleze yanayowapasa. Akihutubia taifa kwa njia ya televisheni Rais Rouhani amesema mataifa sita makuu duniani yaliyoshiriki majadiliano hayo yalikubali Iran ina haki ya kuendelea na mpango wake huo ndani ya mipaka yake bila kuhatarisha usalama wa mataifa mengine. Suluma Kasim anatuelezea zaidi. Kama unataka kujua jinsi gani wa Iran vyofikiria makubaliano hayo, basi usiende mbali. Angalia tu katika barabara za mji wa Tehran. Jibu liko wazi kabisa. Watu walisherekea kucha. Hili ni jambo nzuri sana. Tumefurahi. Nilifurahi sana niliposikia habari hizi bila shaka mambo mengi yataimarika hata uhusiano baina Iran na Ulaya na nchi nyingine utaimarika sana shinikizo dhidi ya watu nchini zitapungua kidogo Watu wanafurahia makubaliano muhimu ya kisiasa ni kwa sababu wanaamini kwa vikwazo vikiondolewa maisha yao yataimarika Bei ya vitu itapungua na nadhani watu wataweza kununua vitu zaidi nafikiri watakuwa na maisha bora zaidi Ikiwa Iran itakuwa na marafiki na jamii ya kimataifa mambo yatakuwa mazuri Vikwazo vimeathiri sana uchumi wa Iran uchumi uliodorora kwa miaka michache hali imeimarika sasa lakini watu waliathirika kwa kutoweza kununua bidhaa na baadhi ya watu wamepoteza ajira zao. Lakini juu ya matumaini na furaha iliyoko, hali haitaimarika mara moja. Haya ni nusu tu ya mafikiano. Makubaliano kamili yatafikiwa mwisho mwezi Juni. Suluma Kasim, BBC. Muda si muda Peter Musembi atakuwa hapa na taarifa za michezo awali alinidokeza kwamba kutakuwa na jambo lisilo la kawaida muhimu sana kwa wewe mtazamaji sijui ni kitu gani hicho lakini pamoja na hilo kuna matazamio ya ligi kuu ya England mwishoni mwa wiki je ndoto ya meneja wa Manchester United ya kunyakuwa taji ni halisi au ni zile ndoto tu za mtu aliyeshiba sana Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC endelea kuwa nasi.
na mkaribu tena katika dira ya dunia ikiwa sasa ni wakati wa michezo lakini kama ulivisikia kuna jambo maalum linalo ambatana na michezo kwa hii leo jambo hilo ni Charles Hillary mwenzetu hapa kufunga ukurasa hapa katika BBC ni kusema kwamba hii ni safari ya mwisho kuketi naye hapa katika studio tukifanya matangazo ya dira ya dunia. Tutajadili hayo baadaye. Lakini kwanza tuangalie matazamio ya ligi kuu ya England mwishoni mwa wiki. Kipute kipo cha kuwania nafasi nne bora. Mechi kubwa itakuwa ile kati ya Arsenal na Liverpool. Arsenal wakishinda watashika nafasi ya pili japo kwa muda Chelsea wanatarajia kudumisha nafasi yao kileleni wanapoikaribisha Stoke nao Manchester United pia wanao nafasi ya kusonga nafasi ya tatu iwapo watapata ushindi dhidi ya Aston Villa meneja wao Louis van Gaal amekuwa anazungumza kuhusu matazamio ya mchuano huo a good feeling that we can na hisi tuna uwezo wa kuendeleza ushindi dhidi ya Aston Villa. Kumbuka mara mwisho tulipokutana nao tulicheza wachezaji kumi na tukuweza kufunga tena. Nimeshasema kwenye mikutano mingi kwamba katika ligi kuu ya England timu yoyote inaweza kukufunga. A lot of times in this press conference that every team in in England can beat you. Na Louis van Gaal huyo lakini Charles tumeweka picha yako hapa kama ukiona sio kwa sababu wewe ni meneja kama vile Louis Van Gaal lakini mm. e, kutokana na hilo ambalo tumelitaja kwamba wewe kufunga ukurasa hapa mm. e, mambo uliyoyafanya ama sifa uliyojijengea katika utangazaji unatosha kuwa mmoja wa meneja wa vilabu vikubwa barani mm. Ulaya mm. La, lakini nimetamka mwenyewe sitaki nionekane kama mtu mwenye uvumi kusema Charles anafunga ukurasa wake katika BBC mm. Mm. tamka mwenyewe Ya kumekuwa na uvumi pengine na watu walikuwa hawaelewi elewi kwa Afrika Mashariki baada ya kutokea leo ni kwamba mimi nimestafu BBC na nimestafu kwa sababu nimefikia umri wa zaidi ya miaka hamsina tano kwa sheria ukifika hamsina tano, hamsina sita mpaka sitini, unaweza kustafu eh, mapema kwa hiari kwa hiari yako kwa hiyo ndicho nilichofanya nimestafu na <laughs> leo hapa ndio mwisho katika television ya BBC <laughs> ni, ni habari kubwa na ni vigumu kumwelezea mtazamaji mm. ni, 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 ni jambo kubwa kiasi gani kwa, mm. kwa, 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 kwa hilo lilotokea lakini hebu nisimulie pamoja na mtazamaji safari yako hii katika utangazaji ulikoanzia Uh, ulikopitia mataifa mengine mpaka ukaja hapa na BBC na sasa hivi unasonga mbele. Uh, nitabidi nieleze kwa kifupi maana muda utoshi na ni miaka 35 nimefanya hii kazi. Wow. Nilianza kazi mwaka 1980 <laughs> Tanzania, Radio Tanzania wakati ule radio iko moja, baadaye nikaenda Radio One mwaka 1994 ndio ilikuwa radio ya kwanza binafsi kuanzishwa nchini Tanzania nikafanya kazi pale 1994 mpaka 2003 nikaondoka pale kwenda Ujerumani <laughs> eh, Ujerumani nikafanya kazi Deutsche Welle 2006 ndio nikaja Kaje hapa katika BBC, BBC. na kumbukiwa nawe mm. kipindi hicho chote bila mm. shaka kuna mengi ya kukumbuka umekuwa unayafanya hususan utangazaji wa kabumbu kwenye radio yeah. wasikilizaji yeah. na watazamani wa famu zaidi kwa hilo. E, nataka nikukumbushe kidogo baadhi ya mambo ambayo yamekuwa e, e, unayafanya hewani katika radio. Machozi. E, subiri, subiri <laughs> uyasikie mwenyewe. <laughs> Bao la saba siwezi kukaa kimya. Bao la saba wanapata hapa Ujerumani. Ah uh, ni Andre Schuler tena. Saba bila Ujerumani saba Brazil bila. Santi Casola, piga pelota bomba kidogo. Go! Bao la pili. Bao la pili. Dakika ya 21. Olivier Giroud. Freki kile iliyopigwa hapa na Santiago Casola. Anadonga <laughs> kichwa na kumwacha hapa goalkeeper Joe Hart hana la kufanya. Yes, kutoe machozi ni, ni baadhi ya mambo magoli ambayo umekuwa kutangaza hapo kulikuwa la kwanza ni kombe la dunia mechi ya finali kati ya Ujerumani na Brazil mm-hmm. halafu tukawaka mengine ya Arsenal bila shaka kuna sababu maalum ya kuweka mechi ya Arsenal kuna mengi utayakumbuka kuhusu hilo kifupi sana kuhusu mabao saba Nam. 
Eh, mabao saba nitakumbuka kwa sababu huwezi kuamini Brazil walikuwa nyumbani <laughs> na hakuna timu ambayo ilidhani kwamba ingeweza kufungwa mabao saba Sasa sisi tunajua yaliyofuatia yalikuwa ni ya Arsenal mm. na pamoja na wenzangu hapa <laughs> eh, <laughs> wenzetu sote hapa tu, tunaona kwamba eh, 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 Arsenal wanahitaji mshambuliaji mwingine. Hakuna anayefahamu kwamba jina lako lingine ni Nkwanga. Nkwanga, Nkwanga ndio jina lako lingine Lakini na tunaona kubwa sana hii. Ni sawa au utaenda nyumbani huko mambo yatakuwa vizuri. Unasemaji kwa mtazamaji unapoondoka? Hebu zungumza. Asante sana. Na kushukuru ni sana. <laughs> na nawashukuru pia watazamaji wetu. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka katika dira ya dunia kwa siku hii ya leo na watakieni nyote pasaka njema. Na mimi ndo siku yangu ya mwisho nasema bye bye kwa Erini. Mungu atulinde. Mungu atulinde hadi tuonane. Bye.